ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக அவங்க எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் ஸோ நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு சிவிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்ட் வீடியோஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒவ்வொரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு சில இன்றைக்கி எந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அரசாங்கத்தோட வகைகள் தான் ஸோ இந்த டாப்பிக் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நம்மளோட ப்ளே லிஸ்ட்டில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு சிவிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ளே லிஸ்ட்டே வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாங்க நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா அரசாங்கம்னா என்னது அரசாங்கத்தோட வகைகள் என்ன ஆட்சி முறையோட வகைகள் என்ன கூட்டாட்சி முறைனா என்னது ஒற்றை ஆட்சி முறைனா என்ன இந்த ஒவ்வொரு ஆட்சி முறைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய சில நாடுகள் அதோட நிறைய குறைகள் அது கூட இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பில் ஆல்ரெடி நம்ம ஒற்றையாட்சி முறையோட சிறப்பம்சங்களை பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து கூட்டாட்சி முறையோட அம்சங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் இரட்டை அரசாங்கம் வந்து இருக்குது அதாவது மத்திய அரசு மாநில அரசு அது மட்டும் இல்லாமல் எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு உலகத்திலேயே எழுதப்பட்ட பெரிய ஒரு அரசியல் அமைப்பு வந்து நம்மளுடைய இந்தியா தான் ஸோ முன்னாடி வந்து அயர்லாந்து இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தான் அதிகார பகிர்வு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் மெண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அதிகார பகிர்வு அரசியல் அமைப்போட உயிர் அதிகாரம் நாட்டோட உச்சபட்ச கட்டம் என்ன அப்படின்னா யாருமே கிடையாது நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம்தான் ஸோ மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி இவங்க எல்லாமே ஏற்றப்படக்கூடிய சட்டங்கள் விதிகள் எல்லாமே எதுக்குட்பட்டு இருக்கணும் இந்திய அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தான் வந்து இருக்கணும் நெகிழும் தன்மையற்ற அரசியல் அமைப்பு ஸோ சில உரிமைகளை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி சில திருத்தங்களை வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அரசியலமைப்பு நெகிழக்கூடிய தன்மையும் இருக்கும் நெகிழாத தன்மையும் வந்து இருக்கும் ஸோ சில சட்டங்களை வந்து நம்மளால் மாற்றி அமைக்க முடியும் சில சட்டங்களை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன் இப்போது நவீனமாக இருக்கக்கூடிய மக்களாட்சி முறையை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை இன்னொன்று வந்து அதிபர் ஆட்சி முறை நிர்வாகம் அது மட்டும் இல்லாமல் சட்டமன்ற அமைப்புக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பை வச்சு தான் வந்து இந்த ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் செயல்பாடுகள் எல்லாத்துக்குமே யார் பொறுப்பேற்றுக்குவாங்கன்னா நிர்வாகத்துறையை வந்து பொறுப்பேற்றுக்குவாங்க நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையை வந்து நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அரசாங்கத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசாங்க மாதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த ஆட்சி முறை வந்து எந்தெந்த நாட்டிலலாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்தியா ஜப்பான் கனடா அதுக்கப்புறமா பிரிட்டன் ஒவ்வொரு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்றங்களோட பெயர்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க இஸ்ரேல் அப்படின்னா கெனசட் ஸோ இஸ்ரேலில் வந்து கிணறே கிடையாதுன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜெர்மனி அப்படின்னா பந்த ஸ்டாக் ஸோ ஜெர்மனிக்கு நம்ம போனால் நம்மளை பந்தடிக்கிற மாதிரி வேலை வாங்குவாங்க டென்மார்க்னால் போட்டிங் ஸோ டென்மார்க் போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் டென் டைம்ஸ் வந்து நம்ம போனோம் போனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நா நாட்டுக்கு வந்து உரிமை கிடைக்கும் அதாவது டென் டென் டைம்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணோம் அந்த மாதிரி இங்கே ஆபோசிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் ஸோ நார்வே அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் நார்வே போனாலே ஸ்டார் ஆயிடலாம் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் வந்து காங்கிரஸ் அது ரொம்ப ஈஸி ஜப்பான்லலாம் நம்மளால் போய் என்ன பண்ண முடியாது வாழவே முடியாது ஏன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப டயட்டை வந்து க இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் சொல்லி அவங்க வந்து லைஃப்பே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஷெடியூல் போட்டு தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இவ்வளோ நேரம் தான் தோணும் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப டயட் கான்சியஸாக இருப்பாங்க பிரிட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் பா பி ஸோ பிரிட்டன்னா பார்லிமெண்ட் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையோட அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேர் அளவில் அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையான நிர்வாகிகள் இருக்கிறது வந்து நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையோட அம்சம் பெரும்பான்மையான கட்சிகள் வந்து ஆட்சி அமைச்சிருப்பாங்க கூட்டு பொறுப்புணர்வு இரட்டை உறுப்பினர் பிரதம மந்திரி தான் வந்து தலைமை ஸோ அரசாங்கத்தோட உண்மை தலைவர் வந்து அவர் தான் நிர்வாக தலைவர் தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறையோட நிறைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 
சட்டமன்றத்துக்கும் நிர்வாகத்துறைக்கும் இடையில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இணக்கமாக இருப்பாங்க ஓகே நம்ம இது பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு இணக்கம் வந்து இருப்பாங்க பொறுப்பான ஒரு அரசாங்கம் சர்வாதிகாரம் இல்லாத ஒரு அரசாங்கம் பரவலான பிரதித்துவம் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு ஒர்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பரவலான ஒரு பிரதிநிதித்துவம் வந்து இருக்குது குறைகள்னு பார்க்கும்போது நிலையற்ற ஒரு அரசாங்கம் ஸோ ஒரு ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு அரசாங்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரசாங்கம் வரும் ஸோ தொடர்ச்சியற்ற கொள்கைகள் அது ஒவ்வொருத்தரும் மாற மாற வந்து என்ன ஆகும் கொள்கைகள் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அமைச்சரவையோட அதிகாரம் சர்வாதிகாரம் சில செயல்களெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து பதினாலு நாளுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது ஆப்போஸ் வரலை அப்படின்னா என்ன பண்ண மாட்டாங்க நம்மளை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க சட்டத்தை வந்து நிறைவேற்றிடுவாங்க அதிகாரங்களை பிரிக்கிறதுல உள்ள சிக்கல்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ நம்ம அதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதிபர் மக்களாட்சி முறையை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டமன்றத்துக்குன்னு சொல்லி நிறைய ஒரு பொறுப்பு கிடையாது நாடாளுமன்றமே கிடையாது ஒரு நிலைத்த நிர்வாகம் அற்றதாகவும் நிலைத்த நிர்வாக அமைப்பு உடையதாகவும் இருக்கக்கூடியதான் வந்து அதிபர் மக்களாட்சி முறை ஸோ நிர்வா அதிகார பகிர்வு அப்படின்ற கொள்கையோட அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த அரசு முறை வந்து எந்தெந்த நாட்டிலலாம் இப்போ நடைமுறையில் இருக்குது அப்படின்னா அமெரிக்கா பிரேசில் ரஷ்யா இலங்கை ஸோ நம்மளுக்கு அதிபர்னாலே அமெரிக்கா ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ பிரேசில் ரஷ்யா இலங்கை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இலங்கை வந்து நம்ம கண்டேனானே நம்ம வந்து அவங்க அங்கே வந்து இந்த மாதிரி இல்லைன்னு நினச்சிக்குவோம் ஸோ அதிபர் மக்களாட்சியோட அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அரசோட தலைவர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேரளவுக்கான பதவி தான் அதிபர் வந்து வாக்காளர் மன்றம் மூலமாக நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் அதிபர் ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அமைச்சரவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிச்சன் கேபினட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதிபர்னா கிச்சன் எல்லா வேலையும் அவர் தான் பார்ப்பார் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரசோட சட்டமன்ற நிர்வாகத்துறை அது மட்டும் இல்லாமல் நிர்வாகத்துறைகள் இந்த மூணையுமே தனித்தனியாக பிரித்து நீங்கள் மூணு பேருமே சுதந்திரமாக வேலை பாருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து கொடுத்துருவாங்க அதிபர் மக்களாட்சி முறையோட நிறைகள்னு பார்க்கும்போது ஜனநாயகம் அதிபரோட ஒரு முறையான கட்டுப்பாடு முடிவெடுக்கக்கூடிய நிலையை வந்து மேம்படுத்துறது மாகாண அரசாங்கம் குறைகள்னு பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து இதை சர்வாதிகாரமாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து நிர்வாகத்துக்கும் சட்டமன்றத்துக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாத ஒரு நிலை தேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நிர்வாகத்துறைக்கும் சட்டமன்றத்துக்குமே வந்து ஒரு நல்ல உறவு இல்லாத ஒரு நிலை எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ உள்ள அதிபர் மக்களாட்சி முறைக்கும் நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஒன் மினிட்டில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதிபர் மக்களாட்சி முறையை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க மறைமுக தேர்தல் வந்து கிடையாது இங்கே வந்து யார் பெரும்பான்மையான கட்சி தலைவராக இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து பிரதமர் இங்கே வந்து அதிபர் தான் அதிகாரம் படித்தவர் இங்கே வந்து மத்திய சட்டமன்றம் தான் வந்து அதிகாரம் இங்கே வந்து அதிகாரத்தை வந்து பிரிச்சுருவாங்க இங்கே வந்து மையப்படுத்தாமையே வந்து இருப்பாங்க சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய பிரிவுகள் இங்கே வந்து தனித்தனியான சார்புடைய செயல்பாடுகளை பிரிச்சுருவாங்க உனக்கு இந்த வேலை தான் நீ இதுதான் பார்க்கணும் இதுக்கு மேலே நீ வரக்கூடாது இதுதான் உன்னோட லிமிட் அந்த மாதிரி இங்கே மாகாணத்தோட தலைவர் வந்து அதிபர் தான் இங்கே வந்து அரசோட தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் அரசாங்கத்தோட தலைவரும் வந்து அதிபர் தான் இங்கே அரசாங்கத்தோட தலைவர்னு பார்க்கும்போது பிரதம அமைச்சர் தலைமைன்னு பார்த்தோம்னா தனிநபர் தலைமை இங்கே வந்து கூட்டு தலைமை மகாசபையோட செயல்களுக்கு எல்லாமே வந்து அதிபர் என்ன பண்ண மாட்டார் பொறுப்பே எடுத்துக்க மாட்டார் இங்கே வந்து கூட்டாக அது மட்டும் இல்லாமல் சில தனித்தனியான பொறுப்புகளும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்மளோட இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய அரசியலமைப்பில் என்னென்ன வழிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் அதிகாரத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கணும் ஸோ மாநிலங்களோட கூட்டமைப்பை தான் வந்து நம்ம மத்திய அரசாங்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே வந்து அதிகாரம் வந்து பகிர்ந்து கொடுத்தாலுமே எல்லா விவகாரத்துலேயும் முடிவெடுப்புதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய அரசாங்கம் தான் ஸோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க மாநில அரசாங்கத்தை எக்ஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டாங்க சட்டமன்ற உறவுகள்னு பார்க்கும்போது இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பத்தஞ்சு நிர்வாக உறவுகள்னு பார்க்கும்போது இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு டு அறுபத்தி மூணு நிதி உறவுகளுக்கு பார்க்கும்போது இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மத்திய அரசுக்கும் சரி மாநில அரசுக்கும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருக
இப்போ சில குறிப்பிட்ட துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தை தான் இருக்கு மாநில அரசாங்கத்தை வந்து கிடையாது ஏன்னா இந்த துறை ஃபுல்லாகவே வந்து மத்திய பட்டியலில் தான் இருக்குது மத்திய பட்டியலில் தான் வந்து நூறு துறைகள் வந்து இருக்குது ஆனால் மாநில பட்டியல்னு பார்க்கும்போது அறுபத்தோரு துறை மட்டும்தான் ஸோ அதனால் சில துறைகளுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியாது மாநில அரசாங்கத்தால் வந்து சட்டம் ஏற்ற முடியாது நம்ம மத்திய அரசாங்கத்தை தான் போய் நிற்கணும் ஸோ எந்தெந்த துறையெல்லாம் வந்து மாநிலத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஃபுல்லாக மாநில பட்டியல்னு சொல்லுவாங்க எந்த அரசாங்கம் ஃபுல்லாக மத்திய அரசாங்கத்தோட அதிகாரத்துக்குள்ளே வருதோ அதை ஃபுல்லாகவே வந்து மத்திய அப்படின்னா இந்த அதிகாரத்தை வந்து நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஹெல்ப் இல்லாமல் உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மத்திய பட்டியலுக்கு நூறு துறை இதில் என்னென்ன துறையெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா வெளியுறவுத்துறை பாதுகாப்பு ஆயுதப்படைகள் தொலைத்தொடர்பு தவால் மற்றும் தந்தி நெக்ஸ்ட்டு வந்து மாநில பட்டியல்னு பார்க்கும்போது மாநிலத்தோட பொது ஒழுங்கு காவல்துறை நிதித்துறை நிர்வாகம் சிறைத்துறை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விவசாயம் இதெல்லாம் தான் வந்து மாநில பட்டியல் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் தபால் துறையில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினைக்கிறேன்னா என்ன பண்ணணும் நேராக ஓடி போகணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை இப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்கணும் பொது பட்டியல்னு பார்க்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ பொது பட்டியல் வந்து ரொம்ப கம்மி ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் குற்றவியல் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவில் நடைமுறைகள் திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து பொருளாதாரம் மற்றும் சிறப்பு திட்டமிடல் செய்தித்தாள் புத்தகம் அச்சகங்கள் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு இது எல்லாமே வந்து பொதுப்பட்டியல் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு அரசாங்கமே சேர்ந்து வந்து முடிவெடுப்பாங்க ஸோ ஃபைனல் டாபிக் நம்ம வந்தாச்சு மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஜிஎன்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஷார்ட் நேம்லாம் பார்த்துக்கோங்க சம்டைம் அப்ரிவியேஷனே வந்து கேட்குறாங்க மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது இது வந்து இப்போதைய நிலைமையில் வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தத்துவம் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட மொத்த மகிழ்ச்சியை குடிக்கக்கூடிய குறியீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூட நம்ம பார்ப்போம்ல உலகத்துலேயே வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் வந்து இதுதான் ஸோ இந்த நாட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து சில தரவரிசை பட்டியல்லாம் வந்து வெளியிடுவாங்க ஸோ இதை வந்து யார் இந்த கருத்தை முத முதல்ல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா பூட்டான் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க ஜூலை பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஜூலை பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தையை வந்து யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா பூட்டானோட நாலாம் அரசரான ஜிக்மே சிங்கே ஜிக்மே சிங்கே வாங் சுக் இவர் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் வந்து உருவாக்குனர் இந்த பதத்தை வந்து பதம்னா சொல் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி நிலையான மற்றும் சமமான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் ஊக்குவிப்பு பண்பாடு மற்றும் நல்லாட்சி இது எல்லாத்தையுமே மைய கருத்தாக இருக்கக்கூடியது தான் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி அப்படின்னு வந்து சொன்னார் ஸோ இயற்கை அது மட்டும் இல்லாமல் பாரம்பரிய மதிப்புகளுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய இசையை வலியுறுத்தக்கூடிய வகையில் தான் வந்து மக்கள்கிட்ட கூட்டு மகிழ்ச்சியை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் இது தான் அரசோட இலக்கு அப்படின்றதே நம்ம வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன